Amables televidentes, arrancó el tele matutino 11. Gracias por acompañarnos, por apoyarnos, por estar con nosotros estos 55 minutos. Buenos días a todos. Buenos días, Jacqueline Morel. Hola Ramón, buenos días, buenos días República Dominicana, bienvenidos al programa, señores, estamos a mitad de semana, miércoles 17 de marzo, y aquí estamos con muchas informaciones que compartiremos con ustedes en esta hora, así que ya lo saben, compartiremos lo más importante del país y del mundo, y también esta mañana vamos a tener la participación del licenciado Andrés Marancini, vicepresidente ejecutivo de Astona Ores. así es que les invitamos a que estén con nosotros en este miércoles. Exactamente, con este paquete informativo los invitamos a espantar con nosotros estos 55 minutos. Señores, hoy se conmemora o no se conmemora, hoy hace 46 años que fue asesinado el periodista Orlando Martínez en los gobiernos del doctor Balaguer por parte de una de una de, de los dos bandos militares que eran rivales en el gobierno y que Balaguer impulsó eso porque esa era una forma de mantenerse en el poder. Por lo menos los autores materiales eh, pagaron, todavía hay encarcelados, los autores intelectuales de ese horrendo crimen, de un gran periodista, nunca, nunca se sentaron en el banquillo de los acusados. Mira, por otro lado, ya por fin llega esta tarde. Sí, Ramón, y aunque... Sí. Sí. Sí, Ramón, en el caso de la República Dominicana, gracias a Dios, no... Aunque han habido ataques a la prensa y algunos lo vinculan al sectores políticos, en otras partes del mundo siguen asesinando periodistas, como en México, por ejemplo, y otros países. Pero qué bueno que tú sacas colación eh, esa fecha y a Orlando Martínez lo recordamos en este día. Y llegan esta tarde por fin el millón de unidades de la vacuna china, de la vacuna Sinovac. Esto es positivo porque, como decía ayer, eso va a permitir la segunda dosis a los 600 y tantos mil que han sido eh, vacunados en, en primera fase y aún así sobrarían alrededor de 400 mil unidades para ir a la próxima fase, que yo imagino que son la, las personas entre 60 y 70 años o 65 y 70, más todavía los, los médicos y enfermeras que quedan pendientes y los, y los atletas, pero vamos avanzando y se espera otra partida similar eh, de, dentro de los próximos días. Mira, es un gran esfuerzo que está haciendo el gobierno dominicano, Ramón, y justamente el avión más esperado llega hoy cargado de vacunas a las 4 y 30 de la tarde. Viene un vuelo charter que hará una escala en Chicago y de aquí viene llega a Santo Domingo, República Dominicana. Es el lote de la vacuna Sinovac, como tú has dicho, que tiene una efectividad de un 50 a un 92 por ciento, dicen enterados en la materia a nivel internacional es una de las vacunas más caras que se está vendiendo, Ramón. Eh, la que cuesta 33 dólares en el mercado es la moderna y después le sigue la Sinovac, que cuesta alrededor de 30 dólares. Para un país como este, los esfuerzos que se han hecho y por comprar la vacuna y que llegue lo más rápido a la población, significa una gran gestión y un gran esfuerzo. Ojalá que, que siga el cronograma tal como lo ha anunciado eh, el Gabinete de Salud encabezado por la vicepresidenta Raquel Peña y el Ministerio de Salud y que se sigan vacunando pues lo que faltan. Yo falto, Ramón, todavía no me toca, no, pero es que espero a, por para mi turno. El, el turno tuyo va como en mayo o en junio, va el turno tuyo. Seguiremos <ríe> dependiendo, gracias, <ríe> gracias a los bueno. chinos y a los hindúes porque de contar con los Estados Unidos o con la vacuna AstraZeneca o la Pfizer el país estuviera cruzado de brazos y aumentando los casos. Hay un tema que, frente a un gobierno Así que es. ha hecho tantos esfuerzos en materia de la pandemia, yo no lo entiendo. Y es el caso de los llamados médicos COVID. Ni yo tampoco. Son alrededor de mil médicos que fueron contratados en el anterior gobierno para reforzar los hospitales COVID. Estas esta son gente que están en la línea de batalla y que ahora los están utilizando para la vacunación. Porque en la vacunación está el que inyecta, el que lleva los control, en fin, participan varias personas. Entonces está la denuncia de que le adeudan seis meses. Dice el presidente de, del Colegio Médico que la situación es crítica y además no tienen un seguro médico. Entonces eso como que no machea con un gobierno que ha hecho todos los esfuerzos posibles 
para que el país supere la pandemia. Así es, Ramón, pero mira, eh, cuando entró el gobierno de Luis Abinader, en ese momento contrataron médicos para ampliar justamente el servicio y seis meses después dice el presidente del Colegio Médico Dominicano que no le han pagado y que le prometen sí próximamente y después dicen no van a tener que esperar un tiempito más, pero no se entiende. Esas son de las cosas, Ramón, que yo no entiendo. ¿Cómo se pueden estar prometiendo obras, haciendo compromisos, derogaciones económicas importantes, cuando ya compromisos contraídos, como en este caso de los médicos, que como tú decías en el día de ayer, la pandemia nos ha mostrado quiénes son los profesionales más importantes en una sociedad. Y en este caso, los que están en la línea de batalla para resguardar la salud, que es lo más importante, eh, son los médicos, seguido por las enfermeras y todos los que componen el, el área del sector salud. Entonces, ese es un compromiso contraído. Y hace poco anunciaban con bombos y platillos de que van a pensionar los médicos con los incentivos, con el, con el 100% del salario. Y entonces, estos, estos médicos... Ahí en el periódico Listín Diario hay una doctora que narra las peripecias de estos seis meses sin recibir su, su salario, los compromisos contraídos y las expectativas de que a usted lo contratan y es para mejorar su calidad de vida, para tener un ingreso, pero en este caso no ha sido posible. Ojalá que esto llegue, estoy segura que el, tanto la vicepresidenta como el ministro de Salud Pública y el propio presidente de la República darán una respuesta eh, rápida a esto que no puede esperar. Por otro lado, ayer el Poder Ejecutivo emitió el decreto 171-21. Eh, es bueno recordar que hay médicos que habían alertado sobre la posibilidad de un rebrote por motivo de la Semana Mayor, porque todo el mundo sabe cómo se celebra aquí sí. la Semana Mayor. El operativo que hay que realizar para evitar los muertos, porque hay gente que se vuelve loca. Entonces, el, el, el decreto básicamente lo que hace es que el Viernes Santo le da el mismo tratamiento que fin de semana. Es decir, toque de queda desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana, tres horas de libre tránsito, pero lo más importante, prohibición de venta de bebidas alcohólicas en establecimientos públicos y también el consumo. Con eso evitamos el colmadón, la barra, los restaurantes que, que, que no respetan el protocolo y evitamos un rebrote en momentos en los cuales se está haciendo una inversión importante en vacunas. Si a usted le pusieron la primera, usted no está inmune, usted puede contagiarse. Y eso lo que significa es que esa primera vacuna se perdió. Aún con la segunda vacuna, hay un tiempo para el cuerpo generar los anticuerpos. Entonces, tenemos que evitar un rebrote. Todavía aquí, ahí está la cifra, 70, más de 74 mil contagiados, más de 800 muertos en lo que va de año y toda la positividad es 12.3%, así que todavía aquí no podemos bajar la guardia. No, ni podemos decir que está controlado ni bajar la guardia, Ramón, y sería catastrófico para la economía y para la salud que volviera una un rebrote después de Semana Santa. Ahora bien, las disposiciones yo la veo muy bien, correctísima. El tema está en que se respete y ya ahí hay dos factores. Primero, la vigilancia. Y segundo, que la gente quiera acatarlas. Porque se truquea muchísimas cosas. Pero, eh, por lo menos de la parte oficial, se está haciendo el trabajo, está la intención, que era de nosotros, los ciudadanos, cooperar en ese propio sentido. Por otro lado, una comisión de juristas, que se sabe que se va a ser la opinión de esos juristas, eh, consideró plausible, correcta la inclusión de las tres causales. Ellos alegan el derecho a la vida de la madre en las tres causales, el derecho a la vida del, del feto, del niño, eh, no se contempla. Y ayer en una actividad del PLD le preguntaron al doctor Leonel Fernández y él respondió algo que, que se cae de la mata. No, del, de sea, la fuerza del pueblo, Ramón. Perdón, de la fuerza del pueblo. Sea que lo incluyan en el código penal, o sea que haya una ley especial eso lo va a decidir el Tribunal Constitucional, porque es que hay un artículo de la Constitución que dice que la vida se respeta desde la concepción, y la concepción es cuando el espermatozoide se une con el óvulo, desde la concepción, entonces ahí hay un tema de tipo constitucional, es decir que esto va para largo. 
Eh, eh, está encendido el debate, Ramón, no solamente de los eh, que integran la comisión que está estudiando el tema en, en el Congreso. Algunos legisladores eh, se han pronunciado diciendo que esas opiniones externas son intromisiones que no le corresponden, pero este es un tema nacional. Claro que todo el mundo puede opinar y estamos en un estado de derecho que se supone democrático. En, obviamente ellos son los que tomarán la decisión final porque son los que finalmente votan en el Congreso, pero es válido este ejercicio que hacen eh, distinguidos eh, profesionales del área eh, del derecho, eh, aportes como el de la Fundación Institucionalidad y Justicia que presentó en el Congreso Nacional una serie de recomendaciones entre las que figura incluir por lo menos la causal que permitirá el aborto para salvaguardar la vida de la madre y del feto en peligro. Y es un documento de nueve páginas, amplio, que no voy a mencionar, Ramón. Lo cierto es que hay muchas presiones de todos los, bueno, de parte de los que son pro vida o de, la, de las iglesias, y también de otros que entienden que se deben incluir no, las causales la, la, las mayores que presiones el tema debe pasar, la, las mayores presiones que no debe esperarse. Vienen, las mayores presiones vienen de la de proaborto, que tienen ahí una semana ¿eh? en un campamento, en el, en el Palacio Nacional. No Además, yo pienso Ay, sí. que los providas se han dejado quitar la calle y se han dejado quitar también el, 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 el impacto mediático porque se ha estado en, to, en todos los medios, en todos los noticieros y en todos los espacios que son especialmente pro aborto. Creo que el, para el día 27... Mira, mira ahí lo vemos, Ramón. Los providas tienen el día 27 una, una marcha. Por otro lado, ayer, hablando de la Fuerza del Pueblo, una actividad... Una caravana celeste. Sí. Eh, el, la Fuerza del Pueblo es una actividad que dejó al PLD sin diputado en la circunscripción número 2 del Distrito Nacional. En el Distrito Nacional, el PLD tenía dos diputados, Tobías Genao y la diputada Lourdes Aibar. Ya Tobías Genao había pasado a la Fuerza del Pueblo. Ayer Lourdes Aibar pasó conjuntamente con el exdiputado Elías Cerrulle y nada más y nada menos que 21 presidentes de comités intermedios. Es decir que en la circunscripción número 2, el PLD se quedó chiquito. Bueno, se quedó casi sin representación, o sin representación congresional, Ramón. Tú me sí, corriges. Sin diputado. Lo cierto es que, mira, eh, la trayectoria de, sí, de Elías, de Elías Cerulli, que creo que la diputada por esa circunscripción es, es esposa. la esposa, el Lourdes Cerulli, que ganó su diputación. Su diputación. Y, y lo, conozco a Elías y a Lourdes, son eh, maravillosos, bien formados, he eh, compartido con ellos fuera de lo que son los programas de televisión, y yo pienso que el PLD pierde con la salida de Elías Cerulli y de Lourdes Cerulli de, de, de su representación en, el, en la Cámara de Diputados. Sí. Además, Elías era un, era un invitado con cierta frecuencia al programa cuando era diputado. Se especula sí. y cuando se especula hay mucho de verdad de que los norteamericanos, claro, la embajada nunca responde a eso. La embajada, ahí, cuando le preguntan nunca... Y a veces da, hay mentiras, Ramón, que se especulan. ¿Eh? No hay veces, no, pero en este caso hay, hay fuentes fidelidad. Hay, a veces hay mentiras. Porque es lo normal que hacen los Estados Unidos. ¿eh? Es lo normal, lo hacen con todo el que está acusado de corrupción y hay pruebas suficientes. Se dice que le retiraron el visado B1 o B2 a Magalis Medina y Alexis Medina, hermanitos del presidente, del expresidente Danilo Medina, y al ex jefe de seguridad también de Danilo Medina, el mayor general Adán Cáceres. Eso es lo que se sabe, pero en la medida que aparezcan expedientes, eso es lo primero que hacen los norteamericanos. Quitarle, y quitarle el visado a una gente que puede viajar y que tiene dinero, ese es el peor de los castigos. Eso es tan fuerte como está en la cárcel. No poder ir a los Estados no Unidos. No solamente, Ramón, porque en cierta forma eso es una, es una consecuencia que te aplica. Sí. Es una especie de, yo no voy a decir que de juicio, pero sí una sanción en cierta forma hasta moral. No, y, y, eh, y que cubre los obviamente que es odiosa y, y, y que cubre pesa los mucho. familiares. Es decir, la visa se la quitan a la esposa, a los hijos, a los nietos, a toda la familia le quitan, le quitan el visado. Finalmente tenemos una información interesante y es que el Ministerio bueno. de Industria, Comercio y MIPIMES y... Eh, el Banco de Reserva, a través de la fiduciaria Banco Reserva, lanzan el fideicomiso más gas, 
Ese fideicomiso parte de un aporte de 100 millones de pesos y el objetivo es estimular a la sustitución del de uso de combustibles fósiles, entiéndase gasolina, gapropano, gasoil por gas natural en los vehículos. Es decir, va a haber financiamiento cómodo a quienes quieran transformar su vehículo a una energía que es más barata y que más limpia que de los derivados del petróleo y menos peligrosa también. Bueno, excelente. Nuestro invitado, excelente. nuestro invitado en el día de hoy, ya ya que el anuncio el licenciado Andrés Marrancini, quien es vicepresidente ejecutivo de Azonaores, el turismo, la columna vertebral de la economía, que está de capa caída y que parece que será uno de los sectores últimos en recuperarse. No se pierdan esta entrevista en pocos minutos.